bahwa kemarin eksperimen saya membuat uh, menjual footage di satu stok menggunakan Adobe Illustrator dan PowerPoint ya berhasil dan sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya sudah ada penjualan ya bentuknya seperti ini teman-teman ya saya sediakan yang versi background putih dan background green screen agar nanti user memudahkan untuk uh, mempopinya ke sebuah background yang berbeda saya sebenarnya sudah mengalami dua sales ya nah ini harga terendahnya ya tribe dari fitur satu setiapnya satu stok dan yang ini datang dari fiturnya on demand mungkin yang enhance lebih besar lagi teman-teman ya jika teman-teman ingin melihat yang versi subscribernya teman-teman bisa lihat hmm, yang terdownload dengan harga termurah kemarin seperti ini bentuknya waktu covid kemarin waktu Uh, musim vaksin kemarin saya membuat footage seperti ini oke okay. lumayan ya dengan cara yang simple dengan tools adanya yaitu ada Illustrator dan PowerPoint uh, ternyata terbukti bisa melakukan penjualan di situs Microstock sebagai footage ya teman-teman ya Assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel Erwin Wira oke okay, ini adalah video lanjutan dari teaser kemarin mengenai uh, cara saya menjual footage sederhana di satu stok hanya menggunakan Adobe Illustrator dan PowerPoint cara ini sudah saya terapkan dalam sebuah eksperimen dan sudah menghasilkan mungkin teman-teman bisa cek videonya yang ada di pojok kanan ini ya oke saya yakin teman-teman di sini sudah nggak sabar sudah nunggu dari kemarin setelah melihat teaser saya sebelumnya hmm, jadi saya langsung saja ke Topik intinya yang akan saya bagi menjadi tiga bagian yaitu tahap pertama nanti kita akan membuat ilustrasi sederhana di AI ya uh, tahap keduanya kita akan menggerakkannya di PowerPoint dan tahap ketiga kita akan melakukan settingan agar diterima oleh satu stok dan situs Microsoft lainnya. Oke langsung saja teman-teman yang ingin memulai langsung buka Adobe Illustrator-nya. Bagi teman-teman yang tidak punya Adobe Illustrator bisa pakai Corel Draw. Namun kebetulan karena di sini saya adalah pengguna AI. Maka saya akan membuat ilustrasi sederhananya menggunakan Adobe Illustrator. Teman-teman bisa membuka filenya dengan file new ya. Ukurannya bisa berapa saja. Di sini saya memakai A4 yang uh, warnanya saya setting sebagai RGB. Lalu saya create. Saya tahu hampir sebagian teman-teman di sini sudah ada yang mahir membuat ilustrasi di Adobe Illustrator. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mahir bisa skip video ini dan lanjut ke bagian keduanya ya. Namun teman-teman yang belum familiar dengan Adobe Illustrator, saya akan menunjukkan atau mereka ulang proses pembuatan ilustrasi sederhana saya yang saya jadikan animasi dan saya jual di satu stok ya. Uh, mungkin uh, uh, ini sebenarnya mereka ulang yang bisa teman-teman ikuti menjadi sebuah tutorial. Di sini saya menggunakan tools-tools yang sangat sederhana yang saya yakin sangat basic sekali sehingga teman-teman mau pakai Adobe Illustrator berapapun tetap bisa membuat ilustrasi sesimpel ini ya. Di sini saya menggunakan shape tools ya, khususnya ellipse tools ya. Seperti ini ya. Dan pengaturan stroke-nya saya mengatur dengan stroke tebalannya sehingga mengesankan karakter doodle yang simpel dan sederhana. Di sini saya juga menggunakan pen tools ya seperti ini ya untuk membuat objek-objek yang <coughs> uh, dinamis ya dan sekali waktu saya juga menggunakan pathfinder ya untuk memecah belah objek memotong-motongnya seperti ini oke okay. seperti ini ya oke okay. langsung saja saya contohkan jadi kemarin saya membuat sebuah ilustrasi kartun karakter covid ya yang disuntik jarum yang disuntik dan dianimasikan uh, <laughs> yang dianimasikan seolah-olah tewas tersuntik oleh jarum suntik. Di sini saya menggunakan ellipse tools ya dan di sini saya tambahkan dengan uh, <coughs> pen tools ya seperti ini. Oke, biasanya saya karena style saya adalah doodle ya. Jadi stroke-nya di bagian stroke sini saya biasanya saya tumpulkan. Jadi stroke settingan stroke-nya saya tumpulkan seperti ini supaya cute dan lucu ya karena saya tema apa karena saya style ada style doodle seperti ini ya dan di sini mungkin ditambahkan dengan ellipse tools juga seperti ini kita mulai dengan objek yang sederhana dulu teman-teman ya nanti 
Insya Allah teman-teman lebih 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 mahir dari saya bisa menerapkannya ke bentuk ilustrasi yang lain yang lebih kompleks. Di sini saya copy sambil tekan Alt, jadi saya tarik sambil tekan Alt agar uh, bisa agar menarik objek sambil bergeser. Lalu saya transform seperti ini. Oke okay, dan saya group lalu saya copy paste ctrl C dan ctrl F ya ctrl F bukan ctrl V supaya objeknya ada di depannya seperti ini tercopy di depannya ya jadi ketika digerakkan jadi ada objek di depannya seperti ini oke okay. bagian ini saya copy lagi seperti ini ctrl C ctrl F lagi lalu saya geser seperti ini oke okay. saya buat lebih kecil seperti ini Oke, ini adalah contoh cara sederhana membuat sebuah objek karakter ya teman-teman ya. Nggak harus karakter COVID, teman-teman bisa karakter yang lain yang simple. Entah itu pensil, entah itu mata uang, kripto, dan sebagainya yang sedang tren saat ini. Menjadi sebuah topik, sebuah infografis ya, bisa teman-teman pakai. Oke, di sini saya meringkat sedikit agar hidup. Biasanya saya uh, mengotak atik garis ini, akan ada, saya, akan ada garis yang akan saya putuskan, dan akan ada garis yang saya sambung. Saya menggunakan direct selection tools dan pen tools ya pen tools uh, untuk memotong. Jadi pen tools bisa buat, bisa untuk menggambar seperti ini atau bisa juga dipakai untuk memotong seperti ini contohnya. Nah seperti ini bisa untuk memotong. Ketika ditekan lalu di delete maka dia akan terpotong. Nah saya akan praktekkan pada karakter covid ini ada bagian yang akan saya potong mungkin di sini ya. Saya gunakan pen tools. Saya, bu saya buat objek pecah apa bagian yang bisa dipecah seperti ini dan tengahnya saya delete seperti itu teman-teman ya Saya juga menggunakan direct selection tools untuk menggeser-geser garis yang berlebih seperti ini. Oke, okay. seperti ini. Lalu saya membuat ekspresi wajahnya nantinya ya untuk dipakai supaya lebih hidup. Saya menggunakan ellipse tools lagi, cuman bedanya ini saya beri warna hitam seperti ini oke okay. oke okay. ellipse tools lagi di sini kita buat objek ini ter, uh, kita buat karakternya tersenyum dengan cara menggeser elip ini sudut elip ini dengan direct selection tools ya tanda panah warna putih ya tarik agak ke bawah sehingga menampilkan karakter yang tersenyum ya mungkin senyumnya senyum jahat kita tambahkan pen tools lagi dengan alis yang agak melengkung ke bawah kita isi struknya fillnya kita kosongkan ketebalannya kita samakan dengan yang lain ya seperti ini oke kita copy tarik sambil tekan alt lalu kita transform kita flip horizontal seperti ini Oke, jadi karakternya seperti tersenyum jahat ya teman-teman ya. Agar lebih hidup kita tambahkan elips lagi, tapi yang berwarna putih. Seperti ini. Oke, jadi nanti dalam animasinya ya karakter covid ini akan ditemani oleh jarum suntik vaksin kita buat dengan uh, rectangle tools ya bagian dari shape tools ya seperti ini ketabalan stroke kita samakan oh ya teman-teman untuk menyamakan ketabalan ketabalan stroke atau warna kita bisa pakai yang uh, a drop tools ya jadi ketika kita klik objek di sini sorry klik objek yang kita buat ini lalu kita uh, gunakan a drop atau kon atau atau shortcutnya i teman-teman bisa langsung tekan i ya Lalu klik di sini maka dia akan ikut 
uh, bentuknya, warnanya. Jadi teman-teman supaya nggak kerja dua kali bisa pakai cara itu ya. Airdrop tools seperti itu ya. Oke, karena ini doodle, maka sudut suntikannya kita lengkungkan seperti ini supaya terkesan cute. Kita delete di bagian ini. Oke, seperti ini, simple. Oke, tambahkan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita align. Teman-teman bisa meratakan sebuah objek dengan align tools ya. Jadi bisa di drag semua, lalu akan muncul opsi-opsi align di sini. Supaya untuk meratakan uh, objek. Nah, seperti ini. Jadi lebih rata, lebih presisi ya. Oke, jarumnya kita copy saja dari sini. Dari yang gedut ini, kita tipiskan. Bukan jarum sih ya, apa namanya... Uh, penyanggah jarum ya dan jarumnya ada di sini kita buat dengan pentus lagi seperti ini oke kita rata tengah lagi kita ratakan lagi dengan align oke pastikan rata di sini kita tambahkan meteran meterannya biasanya suntikan ada meteran ada meteran apa namanya ada mili ya satuan milinya di sini kita copy, lalu tekan Ctrl D supaya sama semua garisnya. Oke, seperti ini sudah jadi dua buah elemen grafis yang nanti akan kita gerakkan ya. Hanya saja di sini ya, karena ini animasi, jadi kita buat beberapa ekspresi alternatif untuk si karakternya ini, teman-teman. Simpel sekali membuat ekspresi itu kita bisa manfaatkan yang sudah kita buat tadi sebagai template ya. Kita copy, kita drag dulu ya. Ctrl G kita drag sambil tekan out ya hingga tercopy seperti ini oke ini ekspresi tersenyum jahat ya mungkin ini ekspresi kaget gampang sekali merubah uh, ekspresi positif ke negatif ya dengan cara membalik saja bagian alisnya maka sebuah karakter akan berubah ekspresinya seperti ini ya dari tersenyum jahat jadi panik atau kaget seperti ini ya lalu dibalik saja mulutnya nah seperti ini atau ya terkejut seperti ini oke sudah dapat dua ekspresi jadi bentuknya seperti ini teman-teman nanti dia datang karakternya di sini sorry 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 kita grup dulu ya nah ekspresi keduanya si karakter kaget melihat jarum yang sedang datang seperti ini ya nah, di scene ya scene keduanya adegan keduanya ya dan, dan adegan ketiganya si covidnya ini sudah tewas terkapar ya dengan tusukan jarum suntik seperti ini kita copy Oke, okay, seperti ini ya. Tentunya ekspresi wajahnya juga harus berubah ya. Mungkin di sini tewas biasanya karakter Dudel Kawai itu gampang sekali uh, mengekspresikan karakter tewas dengan cara membuat garis silang di bagian matanya seperti ini. Oke, okay. mungkin tambahkan mulut ya dengan pen tools, mulut yang sudah zigzag seperti ini. <laughs> Ceritanya sudah bentuknya nggak karuan ya. Oke, okay. mabok terkena vaksin. Nah, tiga karakter ini, tiga karakter dan tiga buah elemen grafis ini ya. Jadi, sorry. Oke, jadi satu, dua, dan tiga ya. 
tiga adegan ini ya adegan kita sebutnya sebagai adegan aja ya adegan ini kita jadikan animasi di powerpoint oke okay. namun sebelum itu kita pisahkan dulu ya bagiannya nanti kita ekspor per bagian ini menjadi PNG transparent background teman-teman ya cara mudah sekali teman-teman bisa masuk file lalu dokumen setup ya oke okay. lalu klik di bagian sebentar oke okay. Sudah, sudah saya grup ya uh, mending, uh, sorry uh, saya ulang ya kita keluarkan dulu ke, uh, di luar artboard ya biar lebih enak saya ngasih tahu teman-temannya oke okay. setiap karakter ini kita buatkan artboard ya cara yang mudah file dokumen setup atau bisa juga langsung klik yang di sini dokumen setup lalu edit artboard nah, teman-teman bisa langsung klik ke bagian objek yang sudah di grup satu ya dua ya tiga suntikannya dan empat suntikan yang sudah tertancap di virusnya seperti ini nah ya oke kita geser sedikit ya terlalu dekat oh iya geser sedikit oh iya bener ya ada terlalu dekat ya sorry teman-teman ya kita geser saja kita, kita sesuaikan saja supaya masuk ke artboard ini jadi sudah ada artboardnya nanti kita png kan ya sorry teman-teman ya ini ada yang kegeser sedikit kita uh, saya ulangin lagi ya edit art, dokumen setup edit artboard untuk menggeser yang suntikannya ini agak kegeser mohon maaf seperti ini ini jadi ikut ya harusnya tidak karena ini masuk ke artboard yang suntikan tadi oke mohon maaf teman-teman ya Oke, okay, seperti ini. Dan artboard yang kita buat tadi kita delete saja. Dokumen setup, edit artboard. Ya, ini kita delete saja. Nah, sudah ada bagian 1 2 3 4 4 bagian yang akan kita PNG-kan. Kita PNG-kan nih, teman-teman ya. File, export, export as PNG. Uh, saya buatkan folder kita buatkan folder dulu di sini folder khusus untuk membuat animasi covid misalkan ya new folder <tuh> animasi covid oke okay. klik animasi kita ubah jadi png agar bisa digerakkan di powerpoint lalu use artboard export oke okay. Pastikan resolusinya 300 ya. Oke. Okay. Oke, okay, setelah diekspor tadi, tentunya kita jadi punya folder khusus untuk menyimpan adegan-adegan uh, tadi ya yang akan kita taruh di PowerPoint. Oke. Okay. Setelah ini kita lanjut ke bagian keduanya yaitu menganima menganimasikan karakter ini men di PowerPoint ya. Simak terus teman-teman ya. Oke teman-teman selamat datang di bagian kedua dari video ini uh, Seharusnya di bagian kedua ini kita tinggal mengeksportnya eh, Mengimport ilustrasi tadi ke powerpoint Cuman tadi saya ada yang kelupaan Nanti kan dia di bagian powerpoint ini kita akan ada Bagian yang menggunakan green screen Jadi seharusnya teman-teman uh, bagian Adobe Illustrator tadi ya Kita isi warna putih seharusnya ya Jadi ini kan masih transparan ya teman-teman ya Sorry Ketika kita grup, ini kita geser, ini masih transparan ya teman-teman ya. Ini juga semua masih transparan. Ya, semua yang masih transparan. Nanti ketika di green screen akan jadi kurang cantik ya, kurang apa? Kurang kurang bagus ya, kurang enak dilihat. Jadi kita harus mengisi dengan warna putih dulu ya teman-teman ya. Caranya mudah sekali. Kita uh, karena tadi ini adalah stroke ya, semuanya masih stroke ya, stroke ya belum kita kita kontrol ya untuk melihatnya masih stroke ya belum objek jadi kita jadikan objek dulu ya jadi kita pilih dulu semuanya bagian stroke nya seperti ini kita drag ya nah seluruh stroke ini kita jadikan objek itu dengan cara uh, drag kita sudah kita sudah drag uh, seluruh stroke nya lalu objek dan klik expand nah maka stroke nya menjadi objek ketika dikontrol y dia sudah jadi objek ya tadi kan masih garis outline ya teman-teman ya 
Oke, okay, kalau sudah begini berarti ya kita tinggal mengisi warna putih mudah sekali drag saja warna putih seperti ini kita taruh di belakangnya kita isi warna putih dulu ya seperti ini isi warna putih seperti ini oke okay. lalu kita pecah pakai pet finder ya Tadi saya sempat bilang saya menggunakan Pathfinder juga untuk mengotak atik, mengotak atik objek ya. Kita pilih yang divide seperti ini. Sehingga kita bisa uh, memecah belah bagian yang tidak kita butuhkan ya. Nah, putihnya kita buang. Jadi seluruh objek sekarang sudah terisi warna putih. Yang tentunya akan enak ketika nanti uh, kita menyiapkan green screen di powerpointnya. Oke, okay? kita ungroup dulu ya. Ctrl Shift G. Ya, untuk di ungroup. Lalu kita grup lagi. Perbagian ya, tadi kan semuanya ke grup ya. Sekarang kita grup lagi perbagian. Seperti ini. Kita masukkan lagi ke artboardnya. Sorry teman-teman, jadi dua kali tutorialnya karena tadi ada yang terlewat. Sebenarnya bisa sih kalau tadi pakai cara tadi transparan, tapi uh, syaratnya harus di objek background putih ya di PowerPoint-nya. Tapi kan di sini kita akan membuat green screen, jadi harus di uh, isi warna putih, jadi supaya lebih enak dilihatnya, jadi tidak hijau semua di bagian PowerPoint-nya, preview-nya ya, preview-nya kurang asik gitu nantinya ya. Dan kita export lagi supaya bisa dibuka di PowerPoint ya, kita export lagi artwork-nya. Untuk pastikan di tengah, jangan lupa dengan cara align artboard. Jadi pasti untuk memastikan bahwa objeknya sudah di tengah setelah kita geser-geser tadi ya. Jadi line artboard ya kita sentringkan. <laughs> sorry sorry. Line artboard. Oh sorry artboardnya harus diklik dulu ya. Oke. Okay. Seperti ini artboardnya diklik dan objek di drag. Baru line artboard supaya ada di tengah artboard kalau enggak ntar kepotong teman-teman ya oke okay. oh sorry 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 yang diklik yang ini klik dulu pilih objeknya lain nah seperti ini oke okay. sorry kalau tutorialnya kelamaan bisa di skip ke bagian yang intinya bagi teman-teman jika bagian ini terlalu lama ya kita ekspor sama seperti tadi kita replace saja oke lebih baik yang tadi kita hapus dulu teman-teman ya kita hapus dulu yang tadi oh nggak usah deh kita bisa timpah ya kita timpah kita replace ya Oke, okay, export. Kita replace bisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Pastikan teman-teman sudah membuka PowerPoint-nya. Di sini saya memakai Power PowerPoint 2016. Jadi sangat disarankan teman-teman juga memakai PowerPoint 2016 ke atas ya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan PowerPoint 2016 ke bawah dan mencoba video ini, silakan komen ya, berhasil atau tidaknya nantinya ya. Oke langsung saja saya klik uh, kita klik yang blank presentation ya. Nah kita drag saja bagian ininya bagian uh, bagian title dan segala macam karena kita tidak memakainya untuk kebutuhan presentasi melainkan kita makainya untuk kebutuhan footage. Jadi kita delete saja tekan backspace ya. Nah ini adalah ini nanti akan jadi uh, slide. Ini kalau di kalau untuk presentasi akan di slide tapi di sini akan kita menjadi akan kita jadikan akan kita jadikan sebagai perbagian adegan animasi nantinya ya. Oke kita tapi nanti kita mulai dulu dari yang pertama adegan pertama kita taruh dulu kita insert ya insert lalu klik picture untuk mengambil gambar yang tadi kita buat di Adobe Illustrator. Oke teman-teman taruhnya di mana? Saya tadi taruhnya di desktop di sini ya animasi pertama kita masukkan di sini ya kita taruh di sini teman-teman ya oke nah di sini uh, 
kita sudah bisa mulai memainkan animasinya teman-teman bisa langsung masuk ke bagian ribuan animation ya di sini klik animation di sini ada banyak sekali pilihan animasi jika di klik bagian ini ya maka akan keluar banyak sekali ya seperti ini sekarang di sini saya akan mencoba yang loop teman-teman ya kita coba yang loop seperti ini oke seperti ini ya seperti adegan pertamanya ya seperti covid nya baru muncul ya ketika di play dengan cara menekan bintang ini ya untuk memelihat previewnya maka pergerakannya seperti itu ya itu adegan pertama untuk membuat adegan keduanya mudah sekali kita tinggal klik kanan bagian preview kecil ini lalu duplikat duplikat slide seperti ini ya dan kita insert gambar yang adegan kedua ya sorry insert picture masukkan animasi kedua tadi ya animasi yang pertama ini jangan dibuang dulu kita jadikan untuk uh, mengatur posisinya agar sama di tempat yang sama seperti ini ya oke pastikan posisinya sama geser dikit nggak apa-apa sih sebenarnya karena nggak tahu kelihatan lalu kita hapus bagian belakangnya dengan cara objek depan ini kita pindahkan ke belakang dulu ya send backward nah bagian depannya yang tadi matanya kelihatan jahat kita hapus ya nah di animasi kedua ini kita kasih adegan dia kaget ya kaget itu kita kasih animasi yang bergetar di sini kita pakai yang titer jadi kalau di preview nah seperti ini ya seperti adegan kaget oke okay. oke okay, masih di adegan kedua nah kita tambahkan jarum suntiknya teman-teman ya jarum suntiknya kita insert ya kita picture insert picture lalu masukkan yang oke okay, animasi jarum suntik seperti ini ya teman-teman ya oke okay, jarum suntiknya kita dekatkan seperti ini teman-teman lalu kita tambahkan animasi animasi berjalan ya seperti seperti busur panah ya seperti busur panah yang menusuk objek covid ini ya uh, kita in, kita tambahkan animasi ya di sini saya pakai yang fly in nah tapi tidak yang kat, tapi pergerakannya bukan dari bawah ke atas tapi kita ganti yang dari kanan ke kiri seperti ini nah jadi ketika di animasikan ketika tekan bintang maka nah seperti itu teman-teman ya sudah ada dua adegan ya teman-teman ya langsung adegan ketiganya dimana uh, objek covid nya tewas ya kita klik kanan bagian ininya seperti tadi bagian preview kecilnya lalu duplikat duplikat slide Nah, tetap jangan dihapus bagian sebelumnya karena akan kita jadikan buat menentukan posisi nanti akan ditaruhnya ya, ditaruh adegan ketiganya ya. Kita insert picture, sorry kita tekan dulu bagian slide-nya. Insert picture. Kita masukkan yang animasi ke terakhir ya. Nah, yang ini ketika Covid-nya telah tewas seperti ini ya. Kita taruh agak ke bawah ya sedikit ya supaya kesannya jatuh ya nah bagian belakangnya kita delete dengan cara uh, pindahkan dulu bagian depan ke belakang send backward lagi send backward nah kita delete bagian yang tadi seperti ini ya dan bagian ini kita kasih pergerakan bergetar lagi ya animation pakai yang titer seperti ini ya jadi kalau dilihat dari awal bentuknya covidnya datang ya lalu dia kaget ada jarum suntik dan tewas oke kita gitu, teman-teman ya sebelum diekspor kita siapkan file yang green screen nya supaya nanti ketika ada user yang pengen pakai green screen jadi lebih mudah teman-teman ya caranya bagaimana kita pilih ketiga Uh, slide ini klik kanan lalu duplicate slide nah tinggal ganti aja nih bagian backgroundnya masing-masing jadi warna hijau ya caranya mudah sekali pilih desain 
ya lalu background format di background format ini pilih solid fill ya lalu pilih warna hijau seperti ini Oke hijaunya pun bisa kita atur ya mungkin yang lebih mendekati untuk green screen itu warnanya yang ada di sini ya teman-teman ya Oke tiga empat ya yang ini ya Oke Oke ini juga sama ya ini ketika udah pilih warna tadi ada bekasnya ya jadi kita bisa milih resennya ya resen colornya ya untuk mengikuti yang atasnya seperti ini nah dari sini siap kita ekspor teman-teman ya sebelum diekspor pastikan di save dulu filenya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di sini saya save sebagai powerpoint ya saya taruh di desktop animasi covid save Oke, okay, jika teman-teman sudah yakin filenya semuanya sudah oke, okay, langsung saja teman-teman file export, export ya, yes, lalu create a video ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa mengekspor sebagai 4K, bisa juga yang satu tingkat lebih rendah di bawahnya. Karena kebetulan saya saat ini sedang rekaman aplikasi screencast, jadi kalau saya upload ke 4K, saya khawatirkan akan error. Jadi saya akan menyetorkan yang full HD ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berhasil mengekspor 4K ya, bisa komen ya teman-teman ya. Seperti apa hasilnya, apakah bisa atau tidak ya. Jadi saya akan contohkan yang Full HD dulu ya. Klik Full HD dan create video. Oh ya, pastikan uh, ininya dinolakan teman-teman ya. Karena biasanya kalau waktu awal defaultnya ini adalah 5. Sorry, 5, mungkin 5 di sini kali ya. Ya, 5 di sini. Mungkin diganti jadi nol aja teman-teman ya seperti ini ya supaya adegannya nggak berhenti-berhenti ya lanjut terus lalu create video ditunggu saja teman-teman save pastikan save sebagai mp4 teman-teman ya oke jika sudah maka hasilnya seperti ini teman-teman Oke, okay. ini durasinya adalah di atas 6 detik ya teman-teman ya, yaitu 9 detik. Nah itu nah sekedar info, minimum detik footage di satu stok itu adalah 5 detik. Jadi usahakan buat di atas 5 detik ya, jadi 9 detik masih aman ya, lebih boleh teman-teman ya. Seperti ini, maka saya sarankan untuk yang footage simple, bikin dua versi versi background putih dan versi green screen supaya detiknya agak lama ya jadi 9 detik atau di atas 6 di atas 5 pokoknya ya teman-teman ya Oke sekarang apakah gambar ini sudah siap untuk dikirim ke situs satu stok dan Microsoft lainnya tentu belum karena yang diminta dari satu stok dan Microsoft lainnya adalah format MOV ya bisa MOV bisa MP4 ya kita uh, bisa pilih salah satu antara keduanya nah, saya milih MP saya milih MOV ya namun kebetulan hasil dari PowerPoint adalah MP4 jadi kita butuh satu tools lagi yaitu tools video converter ya oke okay, untuk melakukan preset agar bisa disetting sesuai dengan permintaan dari situs Microsoft terutama satu stok simak terus teman-teman ya Oke teman-teman, selamat datang di bagian ketiga dari video ini. Teman-teman, uh, uh, ini adalah bagian yang mungkin agak lebih rumit ya dibandingkan bagian-bagian sebelumnya karena di sini kita akan men-setting file impact yang kita dapatkan dari PowerPoint tadi untuk dibuat agar bisa diterima spesifikasinya di satu stok dan situs Microsoft lainnya teman-teman ya. Jadi diharapkan pastikan teman-teman sudah memahami tahapan 1 dan tahapan 2 dari video ini kalau teman-teman masih bingung di tahapan video tadi jangan khawatir saya sudah menyediakan template PowerPoint-nya agar teman-teman nanti bisa mendownload dan membedahnya membedah animasinya agar makin paham dan animasinya nggak harus covid nggak harus suntikan teman-teman bisa menggantinya menjadi 
uh, mungkin hati dan busur panah untuk tema-tema romantik ya uh, atau uh, tema-tema cinta atau tema-tema anak-anak muda ya uh, tema date dan sebagainya uh, atau menggantinya dengan tema bisnis jadi karakter ini diganti dengan uang dan ini dan uh, sunikanya diganti busur panah itu juga bisa tapi template-nya bisa teman-teman coba teman-teman bongkar di PowerPoint yang saya sediakan di kolom deskripsi untuk teman-teman bedah ya. Oke langsung saja jangan berlama-lama lagi. Jadi di bagian ketiga ini kita akan men-setting dan mengeksportnya ke situs Microsoft. Untuk itu diperlukan satu tools tambahan yang bisa teman-teman dapatkan secara online dan gratis yaitu MP4 to Move dari Video Converter. Dari sorry dari Cloud Converter ya. cloudconverter.com linknya saya taruh di kolom deskripsi e, nanti akan langsung diarahkan ke mp4 to move ya nah seperti ini teman-teman ya teman-teman bisa langsung masukkan file mp4 yang kita buat tadi dengan cara klik select file lalu masukkan file mp4 yang kita buat di powerpoint tadi seperti ini nah ada settingan yang perlu teman-teman ketahui ya teman-teman uh, harus men-setting dulu supaya sesuai dengan yang dimau oleh Microsoft dan satu stok dan Microsoft lainnya tekan tanda apa kunci Inggris ini ya nah di sini yang perlu teman-teman tekankan adalah di bagian VPS nya ya VPS nya agar diterima oleh Microsoft dari PowerPoint ya yang saya buat tadi itu adalah 47,95 teman-teman ya teman-teman bisa isi 47,95 ya saya nggak dengar tahu kenapa selalu yang ini yang diterima ukuran yang 47,95 ini kalau lebih kadang-kadang ditolak kalau kurang kadang-kadang ditolak jadi teman-teman uh, bisa coba ini ya kalau ditolak bisa tambahkan atau kurangi ya oke namun cari aman aja karena saya sudah membuktikannya 47,95 ini diterima oleh Microsoft ya yang lain-lain abaikan saja Oke okay. lalu kita pilih Oke okay. dan kita convert nah di sini akan ada uploading ya kita tunggu saja teman-teman ya Oke okay, jika sudah selesai maka hasil convertnya tadi bisa kita download klik download Nah, hasil downloadnya itu dalam bentuk move. Nah, file move inilah yang nanti akan kita upload ke Shutterstock. Oke, teman-teman. Simak terus ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Teman-teman pastikan sudah masuk ke dashboard kontributor Shutterstock ya. Uh, langsung pilih upload ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada teman-teman bisa mengupload move-nya, bisa mengupload MP4-nya. Tapi terus terang ya, selama saya mencoba selalu gagal ketika saya mengupload mp4 jadi saya selalu mengupload move nya ya mov ya pilih select file ya bisa pilih di sini ya teman-teman lalu masukkan yang move nya tadi oke kita tunggu saja lalu kita tekan next Nah, di sini kita bisa mengisi deskripsinya, kategori, ya location abaikan saja karena ini adalah animasi. Ada dua kategori, yang satu adalah opsional. Tidak perlu isi rilis ya, tidak perlu karena kita menggambarnya secara langsung. Dan tinggal masukkan keyword. Kebetulan saya pernah submit gambar ini di deposit foto juga ya dan diterima juga. Jadi, kita tinggal copy saja. Sekedar tips ya, teman-teman ya untuk membuat keyword ya. ada dua yang disebut baik keyword maupun deskripsi ada dua yang disebut yaitu kita sebut yang melekat pada objek ya artinya animasi gambar virus dan vaksin dalam bentuk doodle art nah itu objek ya sebut objeknya dan sebut konsepnya konsep itu bisa mengacu pada tujuannya dan fungsinya jadi di sini saya sebut suitable for healthcare and medical content jadi cocok untuk konten kesehatan ya dan medical ya jadi sebut yang melekat pada Uh, objek 
dan sebut yang melekat pada konsep jangan khawatir uh, tipsnya sudah sempat saya posting di video pojok kanan ini ya begitu juga dengan keywordnya nanti contek aja yang ada di pojok kanan video tadi yang saya tunjukkan ya teman-teman ya oke langsung saja kita copy ctrl C saya copy seperti ini masuk ke deskripsinya dan begitu juga dengan keywordnya seperti ini paste ya teman-teman ya oke lalu tekan submit tekan submit oh sorry teman-teman kategorinya jangan lupa diisi teman-teman ya kategorinya bisa uh, healthcare ini medical ya kategori pertama dan kategori keduanya kita bisa isi dengan simbol ya simbol 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 kesehatan simbol virus ya simbol pokoknya simbol ya bisa bisa icon ya kita pilih yang simbol dan icon dan sign ya lalu submit Oke, okay, maka gambarnya akan masuk ke kolom pending ya, uh, dan akan direview selama sekitar lima hari. Tapi biasanya tiga hari sudah approve ya, kalau bagus, kalau disetujui ya, nanti akan masuk ke bagian review ya. Oke, okay, begitu saja teman-teman. Simple, sebenarnya caranya. Kalau tahu, kalau tahu step stepnya, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke ilustrasi yang berbeda, ya teman-teman ya. Silakan cek kolom deskripsi ya. Di sana ada tools-tools yang saya gunakan dan spek komputer yang saya pakai untuk membuat ilustrasi ini. Dan teman-teman juga disediakan saya sediakan template ya, template animasinya ya, bukan template ilustrasinya. Artinya ilustrasinya teman-teman buat sendiri nanti ya, teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa mempelajarinya dan membedahnya dan memodifikasinya siapa siapa tahu aja jadi lebih bagus hasilnya ya, teman-teman ya. Bisa jadi pesawat yang ditabrakan ke bulan dan sebagainya. Gerakannya kan kalau saya tadi kan vertikal, teman-teman bisa buat lebih horizontal gitu teman-teman ya. Oke gitu aja, semoga bermanfaat. Silakan di share video ini ke teman-teman yang membutuhkan ya, ke grup-grup desain, ke grup-grup Microsoft atau ke teman-teman yang antusias terhadap bisnis online di bidang desain. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir yang cukup panjang. Assalamualaikum.